我有个困惑，猪哥虽然帅，哎呀，其实我也不想这么帅啦。但是大家给他留的头发太多了，多吗？这很多吗？我劝你说点有良心的话，猪哥，你可不可以挑战杂罐？罐子里面全是武王僵尸，卡槽里面是随机植物，太多了，我就懒得念了。他的意思是说，卡槽两千阳光的随机植物，挑战三十五个武王僵尸。僵尸也会掉落随机植物，武王僵尸被全部消灭之后呢，马上刷新僵王模式，然后版本是采用无名版，那我们就直接开始呗，这么简单是不是？我去，这还玩个嘚儿？开局加龙炮，那我们先砸一个武王僵尸，开局先拿一波遗产再说。四个。没关系，虽然是四个羊桃，但是我们是四个随机植物。虽然这个武王僵尸召唤的小弟比较多，待会儿给我们掉落的植物也很多，但是这玩意儿是随机植物啊。待会儿我们打僵王博士的时候，如果运气不好的话，是非常容易翻车的。所以这里呢，我想了一个办法。我们可以让武王僵尸无限召唤为我们刷卡片，但是前提需要一个坚果墙或者是南瓜头之类的。哎，这不刚好来了吗？那我们把猫尾草给铲了。哎呀，还没铲呢，他放了一发玉米加龙炮，还是得把你铲了。这个武王僵尸他是会继承的，看到没？这个伴舞僵尸也开始召唤了。那我们就一直打这个上面的伴舞僵尸呗，把这个小喷菇和。果菊树桩把它铲了，然后上面我们来个输出性的植物，这个真哥还不错啊，不错不错。武王僵尸继续召唤啊，伴舞僵尸继续召唤，双子向日葵走你，再来一个倭瓜，可以就这样一直刷，你看这植物来的不香，哎呀我的天哪，你干嘛来毁灭菇啊，大哥，我刷的好好的是不是？这个方法好是好，但是我总觉得有点耍赖啊，是不是？我得靠自己的实力打过去，而不是靠一些旁门左道去打过去。这个游戏的名字叫《植物大战僵尸》，而不是《植物欺负僵尸》，所以我们还是要对得起这个游戏的名字的，是不是？所以我们还是按照正常的流程来打啊！出来一个僵尸，让他召唤一波，咱们就直接把他搞掉。哎呀，倭瓜都看不下去了，二连坐直接搞死了僵尸。他说：“你别再给我们刷植物卡片了，我们太强了。”也确实啊，僵尸罐子还有这么多，一个武王给你，呃，提供四五个卡片，你还这样去刷的话，就没多大的意义了。那我们就直接来吧，这你不能怪我啊，这个武王僵尸一直召唤，是不是？你看召唤了这么多小弟，还在召唤，我的天哪，十几个僵尸了吧？来，我就不打你，我就让你一直召唤，又召唤了，呵呵我的天哪！这待会儿我植物都没地方放了，我估计，来一个铲一个，哇，你终究还是给我全都消灭了，这个毁灭锅，但是这些植物打僵王博士确实还是不太行，樱桃要消失了，哇，没地方放了，我去。<笑>好，最后一个武王僵尸啊，咱们把它打败了之后呢，就放。江王博士出来吧，来吧，直接啊，直接把它炸掉。五个植物卡片，其实我们的植物已经够多了，已经不需要太多的卡片了。反而选择性太多的话，没地方放。来一个有用的，哇，最后一个来了一个加龙炮，那我们就砸江王博士吧。来吧，江王博士，我发育了这么久，就为了等待这一刻，养兵千日，用兵一时，我精心培育了这么久的植物，终于等到这一刻了。来了，江王博士第一波下来，我们还是要给他一点见面礼的，直接给他三个玉米大炮。嗯，吃的爽不爽？我看他的表情非常的享受啊。难道是吃的不够？没关系，下回再来吧。我们的输出还是可以啊。江王博士第一波下来就打出了一个口腔溃疡，是不是？好的，江王博士又要下来吃饭了，看起来是饿了，是真的饿了。那我们送他几发玉米加龙炮给他吃吃，再冻结一下，再来一个黑蘑菇，哎，可以这一波。哎，他吃饱了吗？他居然把球出在第五路，你是不想吃玉米加龙炮了吗？哎，血量已经不多了，已经满脸伤疤了，回去了，回去了，吃饱了应该是。
哇，这玩意儿还不死啊！哎，他把球吐在了第二路，那我们一个加农炮都没了呀！难道姜王博士真的是吃饱了？我去，这下有点，我感觉有点问题啊！啊，也没关系，僵尸还会为我们持续掉落卡片。又偷了一下，大嘴花，我们植物不多了，怎么办？然后卡槽也没有阳光了，种不了，只能种小冰菇。哎，这个鬼跳僵尸怎么回事啊？不会吧，我不相信你鬼下来下来，下来下来，下来，别上去了，上面没。哎呀，他要是往上面跳的话就完了，我们上面没有植物了。哇，好危险啊！姜王博士又得吐球了，完了，不可能，加油！这个球吐在了第五路，我们的机枪射手又没了。哇，这个小鬼我不相信都打不过吧？啊，三叶草来救了一波命。哇，那现在我们的植物好像不多了，就这么几个植物了，还踩一脚，还好没有踩到我的机枪射手。但是我的这个机枪射手跑这么近，还被炸掉了一个。哦吼，这个冰车怎么办？冰车怎么办？来，最后一个植物，双发射手。加龙炮，有戏有戏，来发射！我的天哪，这是什么情况啊？啊，变绿了！啊，我被绿了，加龙炮被绿了，不是吧？这个冰车，啊，难受，这都能输！我的天，我从来没有想象过是这个结局，但是我得否认一个事实啊。绝对不是我的技术问题，这是运气问题。好的，我是朱哥，下期再见。